ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ബി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എം കോമിന്റെയും ബി കോമിന്റെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു സോ താൽക്കാലികമായിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പകരം പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഒരുപാട് പിള്ളേരുകളുടെ ആവശ്യാർത്ഥം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് സാറ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമായ ബി ആർ എസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോസ് വരിക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരിക ഒന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധേയം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പാസ്ബുക്ക് മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും റീകൺസിലിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീൻസ് പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസിനെയും ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസിനെയും റീകൺസിലിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആദ്യം വേണ്ട അറിവ് എന്താണ് പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിന് പറയുന്ന മീൻസ് ഒരു പേപ്പർ ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം പേപ്പർ റെക്കോർഡുകൾ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒന്നിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് മീൻസ് എന്താണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ബൈ എസ് എം എസ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ വരാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് പാസ്ബുക്കുമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പോയിന്റ്സുകൾ ദൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് റീകൺസിലിയേഷനിലൂടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അധിക പറ്റി എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിന് മറ്റൊരു വീഡിയോസിന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർമാറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കാണാം എന്തായാലും രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളാണ് ഒരു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളം ഉണ്ടാവും അതില് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് എൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് 
presented for payment. Okay. Now, you can see how you can add it, how you can add it, how you can add it. One example is that there are two books. One is the pass book and the cash book. Okay. Now, we can see the same thing. Now, we can see the same thing. Now, we can see the same thing. This question is, one of the things that we have to start with. Sorry. We have to start with cash book. We have to start with cash book. ओके कैश बुक के प्रकार का स्टार्ट नहीं ये तय है ना तो पास बुक के लिए करना अब हम बड़ा उन्नाव तो पॉइंट है ना बने ना चेक की इश्यू डे चेक की इश्यू चाहिए तो टंडे चेक की इश्यू मींस बिजनेसमैन आये न्यान एंड चेक के बेर रियल को ये सप्लाई अर्थ के न्यान इश्यू चाहिए तो इश्यू चाहिए तो कैश पुराई हो, ओके पुराई न्यू। अब वो कैश बुक के अंदर बनाई है ना, एंड बुक के अंदर नो कैश पुराई न्यू। पुराई न्यू कहीं ना अद्दे हम आ व्यक्ति है ना नो आ कैश आ चेक को माइट बैगल पोन अंदर ना मुकर ये ला चल पर एक मासन कहीं ने टावा, चल पर एंड मासन कहीं ने टावा। यंदा य केसी लाइन कुम सौभाई को मैं तो कैश बुक कुम पैस बुक कुम डावा ओके नमक के मेंडर रीकंसिलिएट चाहिए अब वो ना मतलब क्वेश्चन है नमक के रीकंसिलिएट चेयरन देने के लिए यान ऐसे तो पढ़ने हो कैश बुक के लिए नो वन का इंजाल नमक के पैस बुक के लिए कहना तय ना दो ओके अब पैस बुक के लिए के अतरन देने के लिए कैश ब ओके देन लंदाव तो पॉइंट है इंटरेस्ट आलोबड इंटरेस्ट आलोबड मींस नमक कर रहे हैं बैंक की इंटरेस्ट आलोबड़ी चु बैंक के इंटरेस्ट आलोबड़ी चु गई ना नमक की मैसेज हुई रूम इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट्स निंगल डे अकाउंट इल इंटरेस्ट क्रेडिटेड चाहिए तो अब पास बुक की ना आई रन जो बा ऑलरेडी बैलेंस ल now, the passbook balance is increased. The cashbook balance is not done. If you do this reconciliation, we will have the passbook in the passbook. Because we are starting with the cashbook. Just to put the passbook. If you put the passbook, we will have to add. Then we will have to learn the two points. Now, the third point is Direct payment by a customer into bank. Direct payment by a customer. If you go to the bank, you will have to go to the bank and go to the bank. कैश अलग चीज़ कहीं ना सौ बाई का माइट अंदर ना हुआ एंड जब पासबुक के बैलेंस ही नहीं उधर मतलब ना आई रन जोबा बैलेंस ही नहीं एंड जब पासबुक की वो रा आई रन जोबे गुड़ी आ कस्टमर कोई आ रच्ची कहीं ना जब ना आई रन जोबा उइयर नो अपरु कैश बुक का तार नो मींस इतना रीकंस गेट चाहिए � इन्वेस्टमेंट इन्हें मोगल ले इंटरेस्ट चार्ज ही चाहिए दो अदा ये द याने ऐसे इनके लोग कंपनी इधर इन्वेस्टमेंट डरते थे ना केल मिस यार आ इन्वेस्टमेंट डरते गए ना याने उन निश्चित अमाउंट ही निक्षेप भी चित्र ने देंगे आदि ने इनके कंपनी प्रोवाइड चाहिए ना इंटरेस्ट किट्टी मिस Next, in the dividend on shares collected by the bank. नम्मल यह देंगे लो कंपनी उड़े मींस बिजनेसमैन यह देंगे लो कंपनी उड़े शेयर एड़ते टन देंगे लो आदिने प्रतिफल हमें रिवार्ड आये चले बिकूना दान इधर इधर बारे इन्दर डिविडेंड इन्दर बारे इन्दर ओके अब डिविडेंड ले बिच के इन्हाल इन्दे अमाउंट इल क्रेडिटर्स अब बैंक ले पासबुक ले क्रेडिटर्स उइयर नो अब दिना रीकंसिलेट चीज़ इन्दर नेगल पादुक के कैश बुक के ना उइयर तो ना मींस ऐड ओके then let's see any wrong entry on credit side of passbook. Passbook इले ऐड इंगले wrong entry वाले तो इंगले अभी नहीं नम्बर ऐड चाहिए ना ओके अगर ऐड चाहिए तो अमाउंट नम्बर अधिन starting वित्त ले कुर्ता cash book के balance से second quarter तो ले दी then बाकी लाइन लाइन तो नम्बर इधर ने शेष वाली जो total ही मोड़ते हैं इधर तारे के अर्थियों का then next step let's see चाहिए यार ना कार्य नला बना दो आज तो दे check deposited into check deposited but not yet collected चेक डिपॉजिट चाहिए तो चेक डिपॉजिट चाहिए वरना नहीं यार बैंक प्रोवाइड है ना सर्विस हमें चेक के बैंक के लिए ना पासबुक के लिए ना कैश कोरेंजो डिपॉजिट चाहिए दो डॉलर गुडी कोरेंजो ओके इप्पो आरे कैश बुक का नो यार ना निर्धन दे अपन नमक के कैश बुक के लिए ना नेहरता ता देर पहले तो ना कैश बुक के लिए ना पास बुक के लिए कान पॉवेंड ना दे अपन नम्बर लो पॉवेंड में इंदर नेगिल यार की कोड तो मींस लेस ओके अपो कंसिलियर रीकंसिलियर चाहिए अब लेस ही तो उन नाम तो पॉइंट है लेस दर नंदा मतलब बैंक की चार्जेस बैंक की चार्जेस अपने इंजन बैंक नमक के नलगुन्ना सर्विस ने अबेरे अबेरे के देवी कुन्ना उरे चार्जेस आमने बैंक की चार्जेस 
അപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ആയിരം രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ചാർജസ് നൂറ് രൂപ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ബാലൻസ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ പാസ്ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് ആയി സോറി ഡെബിറ്റ് ആയി കുറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് അതിനെ പിടിച്ച് താത്തണം മീൻസ് ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ലെസ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ബാങ്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ബാങ്ക് സമയാസമയങ്ങൾ അടച്ചുകൊള്ളും അടച്ചുകൊള്ളുമ്പോൾ എന്റെ ബാലൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും പാസ്ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിന് പിടിച്ച് താത്തുക നമ്മൾ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് താത്തുക അതായത് ലെസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓ ഡി ചാർജ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഡിഷോണേറ്റ് ചെക്ക് ഓർ ബിൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അധികപ്പറ്റി എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒ ഡി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തതിന് എന്റെ ബാലൻസിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോഴും എന്റെ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു ഇതിനെ നമ്മൾ റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്യാഷ് ബുക്കിനെ പിടിച്ച് താത്ത മീൻസ് ലെസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് അത് ഡ്രോയിങ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ട്ണർ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്ണർ ക്യാഷ് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കുറയുന്നു അതിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊന്ന് എനി റോങ് എൻട്രി ഓൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പാസ്ബുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓപ്പോസിറ്റിൽ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആ എമൗണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ടോട്ടൽ ചെയ്യുക മൊത്തം കിട്ടിയ ആഡ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഈ എമൗണ്ടിനെ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ രണ്ട് വീഡിയോസുകളും നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇൻഷാ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി